আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ ভাই রানা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমরা এবিটিতে আপনার ট্রান্সফার অ্যানালাইসিসের বিশ মার্ক নিয়ে আলোচনা করব শিওর বিশ মার্ক আমরা এখানে দেখব হচ্ছে আয়তাকার স্থানাঙ্কের দ্বিতীয় কৃষ্টফেল প্রতীক নির্ণয় অথবা এখানে আয়তাকার স্থানাঙ্কে প্রথম কৃষ্টফেল প্রতীক নির্ণয় দুইটা সেম একটা বুঝিয়ে দিলে আপনার একটা বুঝলে আরেকটা এমনিতেই বুঝবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আর একটা হচ্ছে আপনার এই যে এইটা এই সতেরো নম্বরটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সতেরো নম্বরটা ভালো করে দেখবেন যে ম্যাক্সুয়াল তৈরি চুম্বকীয় সমীকরণকে ট্যান্সার আকারে প্রকাশ করা যায় এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা এটা তো দশ ইনশাল্লাহ শিওর ধরে রাখতে পারেন আর এইখানে হচ্ছে আপনার আয়তাকৃতি স্থানাঙ্ক একটা পারলে এই চারটা অঙ্ক এমনিতেই পারবেন গুলোকে স্থানাঙ্ক পড়ার প্রয়োজন নাই আপনারা এইখানে বেলুন আকারের প্রথম কৃষ্টফল বেলনাকার স্থানাঙ্কের দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষ্টফেল আর এখানে হচ্ছে আয়তাকার স্থানাঙ্কের প্রথম শ্রেণীর কৃষ্টফেল অথবা আয়তাকার স্থানাঙ্কের দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষ্টফেল প্রতীক নির্ণয় করো এই চারটা অঙ্ক থেকে যে কোনো একটা অঙ্ক যদি ভালো করে বুঝতে পারেন ইনশাল্লাহ বাকিগুলো এমনিতেই পারবেন এখন এটার ক্ষেত্রে যদি আপনারা প্রথমটা দেখেন আয়তাকার স্থানাঙ্কের প্রথম শ্রেণীর কৃষ্টফল প্রতীক নির্ণয় করো যেখানে আমরা আয়তাকার স্থানাঙ্কটাই জানি ডি স্কোয়ার ইজিকাল টু ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি জেড স্কোয়ার এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এটা আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এবং এক নংকে ডি স্কোয়ার ইজিকাল টু জি এগারো ডি এক্স স্কোয়ার জি টোয়েন্টি টু ডি ওয়াই স্কোয়ার জি থার্টি থ্রি জি ডি জেড স্কোয়ার এই একটু খেয়াল রাখবেন সবগুলা হচ্ছে এইটার সাথে একটা গুণ হবে তারপরে এটার সাথে আরেকটা গুণ হবে এটার সাথে আরেকটা গুণ হবে মনে রাখার পদ্ধতি আর কি আপনি যদি আপনার মতবিরা মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার অ্যানাফ এটা দেখার মানে এইভাবে বোঝার প্রয়োজন নাই টু জি টুয়েলভ এখানে দেখেন ওয়ান টু ওয়ানে আছে ডি এক্স টুয়ে আছে ডি ওয়াই অর্থাৎ জি ওয়ান টু ডি এক্স ডি ওয়াই প্লাস জি টু থ্রি টু থ্রি অর্থাৎ ডি ওয়াই ডি জেড জি থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান অর্থাৎ ডি জেড ডি এক্স এর সাথে তুলনা করে পাই আমরা এখানে দেখতেছি ডি এক্স এর সহগ ওয়ান ডি ওয়াই এর সহগ ওয়ান ডি জেড এর সহগ ওয়ান অর্থাৎ জি ওয়ান জি ইলেভেন জি টোয়েন্টি টু জি থার্টি থ্রি ইজিকাল টু ওয়ান আর এইখানে আর কোনো রাশি নাই অর্থাৎ আমি যদি এটাকে জিরো ধরি সম্পূর্ণটাই জিরো হবে এটাকে জিরো ধরলে সম্পূর্ণটা জিরো হবে এটাকে জিরো ধরলে সম্পূর্ণটা জিরো হবে এই জন্য আমরা বলতে পারি জি টুয়েলভ জি টোয়েন্টি ওয়ান এটাকে আমরা উল্টায় লিখতে পারি টুটারের সামনে ওয়ানটারের পরে এটা ম্যাট্রিক্সে আমরা আরও আগে এরকম করছি অনেকগুলো অঙ্ক যে জি টুয়েলভ ইজ ইকুয়াল টু জি টোয়েন্টি ওয়ান জি টোয়েন্টি থ্রি ইজ ইকুয়াল জি থার্টি টু জি থার্টিন ইজ ইকুয়াল টু জি থার্টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি আমাদেরকে সমীকরণটা এরকমই ছিল যে প্রথম ক্রিস্টোফেলের সমীকরণ আই জে কে ই এর প্রথমটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি হাফ অফ জি আই আই বাই ডেল সরি ডেল জি আই আই বাই ডেল জি এক্স আই ডেল জি আই আই বাই ডেল এক্স জে মাইনাস হাফ অফ ডেল জি আই আই বাই ডেল এক্স কে এইটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে আপনি এটারে এরকমভাবে পড়তে পারেন ডেল জি আই আই বাই হচ্ছে ডেল এক্স আই প্রথমে হচ্ছে প্রত্যেকটার উপরেই ডেল জি আই আই ডেল জি আই আই ডেল জি আই আই প্রথমে হবে আই তারপরে যে পরে কে আর এটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণটা এভাবে আপনি মনে না রাখলে মানে সূত্র আকারে মনে রাখতে পারেন কারণ আপনারা যখন সূত্রটা শিখছেন তখন কিন্তু সূত্রটা ছিল এরকম যে আই জে কে ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ ডেল জি আর এখানে ছিল ডেল এক্স প্রথমটা হচ্ছিল আই কে আই কে তারপরে ছিল জে প্লাস পরে ছিল জে আই ডেল জি জে কে তারপরে ছিল আই ডেল এক্স আই প্লাস পরে ছিল এইরকম আই জে সরি এইখানে মাইনাস যখন এই দুইটা একসাথে হবে কে এটা নিচে হবে তখন মাইনাস ডেল জি আই কে আর সরি আই জে আর এখানে হচ্ছে ডেল এক্স টু দি পাওয়ার কে এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা এই হাফটা এটার সাথেও আছে হাফটা এটার সাথেও আছে অর্থাৎ প্রথম দুইটা পজিটিভ পরেরটা নেগেটিভ এই জন্য আমরা এখানে মাইনাস দিছি তারপরে এইখানে 
प्रथम सबगलै आई 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 अर्थात ये तीनटा एक ही तर ये क्यों छो ये जे के आई कहु सब एक ये लिखी आई आई जे तर आई के जे हमें ये बोलता आई आर के समान अर्थात आई आई और जे समान ना यज जे जे एर जगह रही है तपर ये बला आई आर जे समान जे आई जे यज आई जे जेहेतु समान आई आई लिखी नीचे छो के क्या समान ना समान ना यज आलदा फिर लिखी और जेहतु और जो कोई समान है ना तक जिरो है जेखने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हे एक्स वाई जेड प्रथम शर्त प्रथम शर्त आई जे के सब समान अर्थात वन वन प्रथम आई जे के ए रकम क्यों प्रत्येक क्षेत्र में दौरें आई जे के से क्षेत्र में आर आई जे के टू 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 जेहेतु तीनटाई समान थ्री 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 जेहेतु आई जे के प्रत्येक समान यार क्षेत्र में प्रथम प्रथम इतने बसब यटार जो प्रथम शर्त प्रथमटार मध्य ये प्रथम टाइम बसब हाफ जी एगारो एक्स आई छ आई इज इक्ल टू दान डेल हाफ अफ डेल बेल एक्स एक्स वन इज इक्ल टू हमें जी एक्स डेल एक्स और जी एगारो मान छो जी एगारो इज इक्ल टू वन वन एक्स हिसाब से वन अंतरण कर ले जिरो ठीक एक ही रकम भाव जि टोटी टू टू हाफ अफ जि टोटी टू एखे क्यों के आई जे आई आई यह आई आई एर मान टू टू और ये हे तो नीचे टू आई अर्थात टू हाफ अफ डेल एक्स टू इज इक्ल टू एक्स टू इज इक्ल टू वाई वाई और जि टोटी टू इज इक्ल टू वन वन हिसाब से अंतरण कर ले जिरो ठीक एक ही रकम भाव यटारे कर ले हाफ अफ डेल जि थार्टी थ्री डेल एक्स थ्री हाफ अफ डेल बै डेल जेड इज इक्ल टू इंटू वन वन जेड हिसाब से कर ले जिरो एन द्वित शर्त द्वित शर्त आई एवं के समान जे समान ना एन आई और के समान अर्थात यार यार समान मध्य समान है ना देखें वन टुएल्व वन अर्थात ये वन और वन समान टू समान ना थार्टी वान थार्टीन वान तेल ये वन वन समान थ्री समान ना एखे क्योंकि आसले ये यकम छो आप एक्स याम एखे आई जे के इज इक्ल टू वन टू थ्री धरा ना हो अर्थात ये हे आई एट जे एट के तेल समीकरण अनुजाई आई आर के समान होते हैं आई आर के समान है जे समान ना आई आर के समान है जे समान ना आई आर के समान है जे समान ना एन यटार क्षेत्र में कि भाव मे रखें यटार क्षेत्र आपनारा चाहले ए रकम भाव मे रखते एखे देव आए एगारो एक एखे हे बारो एक तर एक तरपे हे एखे एकुश दुई जदि सब क्षेत्र आपनारा ये मन ना रखार चेषा कर बोझार चेषा करें बुझले हमारे मन खूब सहज है अपन एकुश दुई तेईस दुई तर हे एक त्रिस तीन बत्रिस तीन एन द्वित शर्ते सब समय एक चिंता रखबें ये जा द्वित शर्ते उल्टा दीते हुए अर्थात एखे देव आ बारो एक अर्थात ये बारोर क्षेत्र टूटारे सामने नवा जाए अर्थात एकुश एक एखे तो और कोच नहीं चेन्ज कर तेरटा के एक बनानो जाए ये बारो बनानो जाए ये बत्रिस बनानो जाए ये अपना तेर बनानो जाए ये तेईस बनानो जाए यटार जो और यटार जो एक ही अर्थात हाफ अफ जि हमारे इखने आई 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 बोलते ये कि देव से प्रथम वन 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 बने जे जेटा देव से टू अर्थात जि आई आई बेल एक्स टू अर्थात हाफ अफ डेल बेल वाई एक्स टू इज इक्ल टू वाई इंटू डेल जि इलेवेन इज इक्ल टू वन जि इलेवेन इज इक्ल टू वन अर्थात जि इलेवेन इज इक्ल टू वन वन सपेक्षे अंतरीकरण कर ले जिरो प्रत्येक एक ही रकम तृतयटार क्षेत्र आर एक ही छो तृत्य शर्ती छो आई आर जे समान है अर्थात ये दुईटा समान है क्या समान है ना अर्थात वन वन टू वन वन थ्री प्रथम क्योंकि यटार क्षेत्र तीनटा दीम एटा बद दिए शुद्ध वन बद दिए बाकी आ टू थ्री एन एक बार हो टू और एक बार हो थ्री एटार क्षेत्र टू दिए दी तेल एक बार बाकी आन और एक बार थ्री एक बार दीब वन और एक बार दीब हे अपनार थ्री तपर ओखने थ्री थ्री दीम तेत्रिस तीन दीम एख तेत्रिस एक तेत्रिस दुई 
এটার ক্ষেত্রে সেম একই রকম ভাবে আপনার মাইনাস হাফ তো এইখানেই ছিল আমাদের সূত্র সমীকরণই ছিল এখানে ডেল আই 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 বলতে এখানে যেহেতু ওয়ান দেওয়া হচ্ছে আই এর জায়গায় অর্থাৎ এগারো আর এখানে ছিল কে কে ইজ ইকুয়াল টু আমাদেরকে আমাদের কাছে ছিল এই টু অর্থাৎ এই টু বসবে এখানে ঠিক একই রকম এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই আর জি এগারো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিরো আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আয়তা করে সানাঙ্কের যে বইয়ের মধ্যে যে দুইটা অঙ্ক দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা অঙ্কের মানই জিরো হবে লাস্ট পর্যন্ত আমরা এই শর্তগুলো যদি লিখি তাহলে এইখানে ইজিকুয়াল টু জিরো পাওয়া যাবে এখন এইটা মনে রাখার আর একটা শর্টকাট টেকনিক আছে সেটা আপনারা এরকমভাবে মনে রাখতে পারেন এটা প্রথমে হচ্ছে আমাদের এইখানে শর্ত ছিল যে আই নট ইকুয়াল জে নট ইকুয়াল কে অর্থাৎ আই জে কে সমান না অর্থাৎ দেখেন প্রথমে দিব হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তারপরে হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান এই যে টু থ্রি ওয়ান তারপরে হচ্ছে থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু এইটার পরে আপনারা তো চেঞ্জ করতে পারবেন এটা আছে বারো এটা হবে একুশ এটা আছে তেইশ এটা হবে বত্রিশ এটা আছে একত্রিশ এটা হবে দুই তেরো আর এখানে যা ছিল তাই আর প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে বললেই দিছে যে এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই জন্য আমরা সরাসরি এখানে মান বসে দিচ্ছি জিরো 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 এখন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা মান পাইছি কত এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে আমরা জিরো পাইছি এদিকেও সব জিরো পাইছি এখানেও সব জিরো পাইছি এখন এখানেও আমরা জিরো পাইছি এখানেও জিরো পাইছি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আয় দেখার স্থানাঙ্ক আই জে কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো যখন আই জে কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে জাস্ট এতটুকু আপনি বুঝেন বাকিগুলা সব একই রকম আয়তাকের স্থানাঙ্ক তো আমরা জানি ডি এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি জেড স্কোয়ার এক নংকে যদি আমরা ডি এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আবার জি এগারো ডি এক্স স্কোয়ার জি বাইশ ডি ওয়াই স্কোয়ার জি তেত্রিশ ডি জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু জি ওয়ান টু জি ওয়ান টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স ডি এক্স ডি ওয়াই জি টু থ্রি টু ইন্টু জি টু থ্রি ডি ওয়াই ডি জেড প্লাস টু ইন্টু জি থ্রি ওয়ান ডি জেড ডি এক্স এর সাথে তুলনা করে পাইতেছি এইটার সহ ওয়ান এটা সহ ওয়ান এটা সহ ওয়ান অর্থাৎ জি এগারো জি বাইশ জি তেত্রিশের ইয়া হচ্ছে ওয়ান আর বাকি আর কোনো রাশিই নাই এই জন্য সবগুলো ইজি টু জিরো হবে এখন এইটার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে আপনাদেরকে এখানে আমরা যখন পড়ব দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিস্ট ফেল তখন এখানে এটা আর সমান আকারে না থাকে ম্যাট্রিক্স আকারে থাকবে কে আই জে ইজিকুয়াল টু ডেল বাই ডেল এক্স আই লন রোট ওভার জি আই আই ডেল বাই ডেল এইখানে ছিল এক্স আই আর এইখানে হবে এক্স জে আর এটা যা এটা এটার ক্ষেত্রেও তাই হবে মাইনাস হাফ অফ একটু খেয়াল রাখবেন ওয়ান বাই জি টু ইন্টু জি কে কে এইখানে জি কে কে ছিল এইখানে হবে জি আই আই আর এই কেটা আসবে এইখানে ডেল এক্স কে যদিও এটা আপনারা যেভাবে মনে রাখতে পারেন বা মুখস্থ করতে পারেন প্রথম ওইখানে যে শর্তগুলো ছিল এখানে শর্ত একই এই তিনটাই সমান এখানে আই কে সমান জে সমান না আই জে সমান কে সমান নয় আর এইখানে কোনোটাই সমান নয় যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি হচ্ছে আপনার এক্স ওয়াই জেড পরে আপনারা সমীকরণ অনুসারে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে বসাবেন আমাদের এইখানে ছিল এটা একটু বললে দিই আপনাদেরকে এখানে আমাদের তিনটাই সমান ছিল এখানে এই জন্য আমরা তিনটাই সমান দিছি এটার তিনটা সমান এটারও তিনটা সমান এইখানে চিন্তা রাখবেন আমাদের এই সমীকরণে কি কি আছিল এখানে আই আর কে সমান দ্বিতীয়টার শর্তে আই কে সমান অর্থাৎ এই দুইটা মিলবে সব সময় এই যে এই দুইটা মিলছে এই দুইটা মিলছে এই দুইটা মিলছে এই দুইটা মিল আইসেন এই দুটো এই দুটো এখানে বলছে যে সমান না অর্থাৎ আমি যদি এখানে ওয়ান 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 দিই তাহলে এই তিনটাই সমান হবে অর্থাৎ ওয়ান ছাড়া বাকি দুইটা দিতে হবে টু থ্রি এখানে টু 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 দিলে সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান আর থ্রি দিতে হবে এখানে থ্রি আছে অর্থাৎ থ্রি বাদে বাকি দুইটা হবে ওয়ান টু আর এটার ক্ষেত্রে আপনারা এরকম চেঞ্জ করবেন ওয়ান শুধু উপরেরটা ঠিক রাখবেন এই দুইটা চেঞ্জ করবেন ওয়ান থাকবে ঠিকই আর হচ্ছে ওয়ান টু আছে টু ওয়ান হবে এখানে ওয়ান থ্রি আছে থ্রি ওয়ান হবে টু ওয়ান হবে থ্রি টু হবে ওয়ান থ্রি হবে টু থ্রি হবে আর বাকি যে আমাদের সমীকরণে যেটা ছিল এইটাই হবে তারপর এইটার ক্ষেত্রে আপনারা এখানেও সব জিরো পাবেন আবার বেলন আকারের ক্ষেত্রে একটু মানগুলা সব জিরো আসবে না যেই মানগুলা থাকবে শুধু সেই মানগুলা লিখবেন বেলন আকারের ক্ষেত্রে আপনারা এটা ভালো করে শিখবেন যে ডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি র স্কোয়ার এটা আপনারা যদি এইখানের আরেকটা উপবাদ্য ছিল ওই উপবাদ্যটা পড়লে এটা পারার কথা ডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি র স্কোয়ার প্লাস র স্কোয়ার ডি 
फाइ स्कोर प्लस डिजेड स्कोर ये एक नंग सेम आगे मत वन यार टू टू है ये और थ्री थ्री है यहाँ आर वन टू होने रहा शुद्ध सहगुल डि मान चलगुल डि फाइ डि फाइ डि र बि फाइ तरह डि फाइ ब डि जेड और ये डि जेड ब डि र ए रखम तरह आगे मत क्या इटा शेष कर इनशाला आशा करी और को समस्या थकबे ना और आपनारा भलो क्रीड़ा ये जी इतना से दुहजार उन्नीस साल सतर नम्बर भलो क्रीड़ा देखें दुहजार उन्नीस सतर असलम